자, 이때 관장님이 자 온다 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 했는데 딱 그때였어요. 네. 예, 딱 온다 온다 하는데 큰 거. 네. 예. 이런 거를 받아치는 거에 뭐 엄청 많이 했죠. 예, 많이 피했어요. 그렇죠. 여기서 아, 야, 아 예. 이런 게 이런 게 진짜 완전. 야, 이 부분 하나가 면장님이었어요. 아, 그렇죠. 예, 맞고 빡빡빡빡빡빡. 아무도 상상하지 않았을 거예요. 예. 자, 여러분들 저희 최근식 관장님하고 함께 제 하이라이트 경기를 같이 한번 보면서 분석해 보도록 하겠습니다. 한장 한번 같이 합시죠. 네. 아, 선빵. 이 관장님이 링 밑에서 보셨을 때 네. 체격 차이가 좀 많이 나 보이던가요? 아, 많이 났죠. 오히려 제 체형할 때는 별로 안 크다고 제가 말씀드렸잖아요. 네, 저도 그랬어요. 링에 가니까 훨씬 커 보이더라고요. 어, 진짜 딱 곰이었어요. 저도 링에 위에 올라갔는데 진짜 곰같이 진짜 크더라고요. 그래도 제가 이제 기세에 눌리지 않으려고 선빵을 먼저 쳤습니다. 아. <웃음> 사실 이제 디스크 디스크를 속이려고 네네. 이제 앞손을 계속 쓰고 있는 거죠 못 들어오게 음. 한재한테 배웠던 앞손을 계속 의지하고 상관없이 움직이는 거잖아요. 아, 그쵸, 그쵸. 예. 아 이때도. 혹시 뒷손이 지금 힘이 없어가지고 야 이때 관장님이 자 온다 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 했는데 그렇죠. 딱 그때였어요. 네. 예, 딱 온다 온다 하는데 큰 거. 네. 예. 이런 거를 받아치는 거에서 뭐 엄청 그러니까요. 많이 했잖아요. 예. 네. 사실은 여기가 있었으면 온다 음. 오는 걸 알았으니까 그렇죠. 사실 피한 건데 네. 피하고 바로 탁 치스면은 정말 네, 정말 맞았으면은 브래들리가 네. 다운됐을 네. 거예요. 예. 왜냐면 완전 무방비 상태로 네. 전혀 몰랐거든요. 음. 근데 브래들리도 1라운드 지나니까 앞서를 내려요. 힘들어 힘들어 가지고. 네, 네. 아, 진짜 1라운드 끝나고 그런 생각을 했거든요. 1라운드 딱 끝나고 야 이거 진짜 뒷손만 괜찮았으면 야 이거 내가 이길 수 있을 것 같은데 이런 저, 생각을 했어요. 저도 진짜 그 생각을 했어요. 예, 야 이거 1라운드 딱 해보니까 어 이거 괜찮은데? 음. 할 만할 것 같은데? 네네. 근데 이제 뒷손이 점점점점 이제는 더 아파오면서 음. 못 썼죠 계속. 그렇죠. 간장님도 어. 1라운드 딱 끝나고 그 느낌이 드셨죠? 네. 저는 1라운드 끝나고 야 이길 수 있다. 음. 정말 확신에 확신이 있었어요. 넘어지면서 또 여기 충격이 계속 오니까 네. 점점 라운드가 지나면 지날수록 왼손이 계속 아파지죠. 음. 음, 맞아요, 맞아요. 사실은 원장님 이게 제가 사실은 뭐 무술은 했지만 네. 이런 격투나 이런 것들을 이렇게 링에서 한 것도 처음이고 사실은 이게 굉장히 큰 무대에서 전 세계가 바라보고 있는 입장에서 지금 뭐한 4, 50명 정도 관객은 있지만 네, 네. 사실은 굉장히 어려운 거죠. 이게 그렇죠. 일반인인데 사실 첫 시합은 아무것도 안 들리고 아무것도 안 보이는 게 정상이에요. 음. 근데 그게 아마추어 시합을 하, 해도 정말 동네 조그만 체육관에서 막 이렇게 하는데 음. 정말 이런 관중에 카메라에 있으면 그 긴장 상태는 진짜 어마어마. 하거든요. 근데 그거를 감안하고서 이렇게 하시는 거면 정말 대단하신 거예요. 확실히 제가 해외 세미나를 하다 보면은 뭐 굉장히 많은 사람들이 이제 저를 바라보고 있고 네네. 굉장히 큰 곳에서 이제 제가 이제 세미나 하다 보니까 그런 게 약간 습관이 된것 같아요. 아 진짜 네. 어, 그 무대에서 많이 서본 그런 거 있잖아요. 어, 네네. 이 보면 브래들리가 뒷소 멀리서는 그러니까 멀리서 때리는 주먹을 저를 때린 적이 거의 한 대도 없어요. 음, 네. 멀리서 맞아요. 때린 거는. 네. 그러니까 앞서 누르는 제가 앞쪽에서 다 커트를 하고 뒤에서 오는 거 뒤로 빠지고 음, 네. 사실은 거기서 빠지고 바로 쳐야 되는데 아, 그게 진짜 너무 아쉽더라고요. 네. 아, 저런 것도 세게 들어가야 되는데. 이저저때그 원어퍼가 빵 들어갔습니다. 음... 이게 지금 스카시 오른손 잡이를 잡다가 지금 사우스포로 바꿔버렸어요. 음, 이게 지금 거리 조절이 잘안 되니까 지금 이런 거죠. 그렇죠. 자기 마음대로 게임이 안 풀리니까 어떻게든 변화를 줘서 음... 상대방한테 조금 뭐 혼란을 주는 거죠. 음... 음. 근데 지금도 멀리서 때리는 거는 안 맞아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그리고 그 적중률도 지금 떨어지고. 음. 
바디 맞았는데 어, 몸이 조금만 더 들어가서 맞았으면 음, 3라운드까지 왔습니다 네, 확실히 이렇게 지는 스카시 근거리에서 가까운 네. 거리에서 이제 바디를 때리는 거를 제가 이제 관전히 하고 많이 했지 않습니까? 네네네. 사실은 쉬셔동하고 음. 연습하는 것 때문에 그쵸. 막 쳐들어오는 이런 이런 것들을 연습을 하다 보니까 네. 그거에 대한 뭐 타격이나 이런 것들은 좀 데미지는 크진 않더라고요. 음. 제가 이제는 이걸 맞고 그 다음에 그 공포 그런 음. 거는 확실히 저희가 이제 연습을 많이 해가지고 아, 그렇죠. 연습 많이 그런 했죠. 거는 거의 없었어요. 네. 예, 거의 없었어요. 아, 4라운드까지 왔습니다. 아, 제가 피하는 것도 많이 피했어요. 주먹을. 네. 뒷선 주먹을 많이 피했어요. 여기서 아, 이런 게 이런 게 진짜 완전 야, 이 부분 하나가 명장면이었습니다. 예, 맞고 빡빡빡빡빡빡. 아무도 상상하지 않았을 거예요. 어. 솔직히 저 덩치 차이에 그럼요. 그게 막불 작전을 한다는 체급인데. 거는 그쵸? 예, 예. 쉽지 않죠. 네, 제가 이제 그 코너에서 아님이 아마 이때였었던 것 같아요. 한 4라운드 쯤에 그냥 같이 싸워라, 아, 같이 네네네. 싸워라, 지쳤다 같이 네. 싸워라. 저는 이제 그 말씀을 듣고 계속 이제는 저 코너에서 이렇게 싸운 건데 네. 사실 이제 힘이 이제 반대 쪽이 없다 보니까 여기서 앞손으로 사실 보내기 어려우니까 그쵸. 뒷손으로 이렇게 해야 되는데 그게 좀안 돼서 좀 아쉽더라고요. 야, 이 스카시 바디 치면서 각 잡고 치는 거는 네. 잘하는 건가요? 혹시 어, 능력이? 네, 괜찮아요. 음... 근데 이제 체력이 없으니까 힘이 안 실리긴 하는데 음, 스카, 맞아요, 맞아요. 네, 스카 뭐 개체량 할 때도 쉐도 복싱하고도 숨찬 거를 저는 봤거든요. 퍽퍽 음... 되는 거. 음... 네. 1라운드 끝나고 와 이길 수 있다고 라 생각한 게 1라운드 끝나고 이미 지쳐 있었어요. 아... 사실은 스카 입장에서는 사실은 스카 입장에서는 1라운드 안에 끝날 수 있다. 그렇죠. 뭐 1라운드를 뭐좀 봐주고 데리고 놀다가 2라운드에 완전 이길 수 있다. 뭐 이렇게 두 가지 생각을 했겠죠. 그렇죠. 근데 하다 보니까 아, 풀리니까 어, 뭐지? 뭐지? 엄청 화가 났을 예, 거예요. 진짜 화가 났었어요. 음, 뭐 네네. 뭐지 뭐지 그러니까 얼굴이 굉장히 빨개졌거든요. 음. 제가 클린치를 딱 하는데 몸이 엄청 뜨겁더라고요. 아, 망신이죠 망신. <웃음> 사실 지금 이렇게 사우스포를 아 스카시 잡았는데 네. 어떤 분들은 그런 얘기를 하더라고요. 스카시 봐준 건데 왜 봐줬냐면 원래 스카시 원투를 굉장히 잘 친다. 음. 원투를 잘 치는데 원투가 하나도 안 나왔다. 음, 근데 이제 그거는 사우스포 그 거리 감각을 잘 몰라서 하시는 말씀이잖아요. 네. 예. 원투를 잘 치는 친구였는데 원투가 안 나왔다는 거는 왼손잡이 사우스포로 잡으니까 거리가 멀었어요. 그렇죠. 어, 그러니까 그거를 어? 들어가서 어정쩡하게 들어가면 반격을 바로 맞죠. 나니까 예. 그렇죠. 그리고 체력이 없어서 빠르게 훅 들어가지를 못하니까 음... 안 하면 못하는 거죠 그건. 그렇죠. 사실은 안한게 아니라 못한 건데. 그쵸, 예. 오, 브랜드 아 이때. 네. 사실 아까 저 기술 같은 경우에 이제 제가 이렇게 쳤다가 이렇게 치는 게 음, 프로분들하고 할 때도 저게 많이 나왔었거든요. 아, 예. 저 하면 너무, 안 된다고. 예. 너무 몸에 배에. 네. 이게 이렇게 쳤다 이렇게 음. 치는 게. 이것도 미빙으로 피하고 아 이것도 피하고 이것도 피하고 아 지금 보시면 마우스 피스를 뱉어냈어요. 네, 자기가 때리면서 마우스 피스를 뱉어냈어요. 그러니까 힘들다라는 거죠. 호흡이. 5라운드 끝났습니다. 이때 힘만 더 있고 어깨만 좋았으면 그냥 들어가자마자 그냥 하는데 여기서 하긴 했거든요. 네네네. 
음. 여기서 한장님도 지금 엄청나게 말씀을 많이 하시는데 네. 이날 목안 쉬셨어요? 아 목이 엄청 아팠죠. 예. 제가 관장님 소리 계속 들렸거든요. 네, 소리를 <웃음> 너무 질러가지고. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 한장님 한달 상당히 스마트합니다. 어제 좋아요. 아 좋습니다. 저 운동 능력은 지금 오히려 이거가 좋아요. 맞습니다. 그래서 네. 지금 운동 때문에 뒷받침이 되니까 그렇죠. 아. 짧은 기간에 복싱이라는 걸 해서. 같이. 아 이때도 맞췄는데 에이, 힘이 없어 <웃음> 아 이렇게 경기가 끝났습니다 사실은 복싱에서 네. 이런 일곱 체급 이상의 프로 선수들과 프로 선수들이 붙는 경우는 거의 없죠 거의 없죠 예. 네. 거의 뭐 선두촌에서 훈련할 때나 뭐 낮은 체급이랑 체급에 상관없이 매서 복싱을 하는데 정말 체급 차이가 있으니까 뭐 죽인다고 막 세게 때리고 하지가 않지만 음... 정말 죽이겠다고 때리잖아요. 맞아요. 어, 풀스윙으로. 네. 음, 이건 진짜 쉬운 게 아니죠. 저는 이제 헤드기어 끼고 헤드기어를 항상 끼고 했었는데 이때 처음으로 헤드기어를 안 끼고 한 거잖아요. 근데 처음에 탁그 제가 이제 선빵을 딱 때리고 이제는 스카시 막 들어올 때 이제 뭐 조금씩 조금씩 이제 스치긴 했는데 아, 확실히 이제 헤드기어랑 꼈을 때랑 헤드기어를 안 꼈을 때랑 그 거리 감각도 약간 좀 틀리고 그쵸. 맞았을 때그 충격도 조금씩은 다르더라고요. 어, 다르죠. 네. 그래도 이제 저는 이제 관장님하고 많은 스파링을 해가지고 그 주먹에 대한 공포 그 다음에 음. 공격을 했을 때 반격하는 거, 그 다음에 네. 주먹을 지는 무서워하지 않는 거는 음. 확실히 이때 완벽하게 어, 마스터가 이거, 된 상태에서 네. 올라간 것 같아요. 그렇죠. 다시 보시기 어떠신가요? 다시 보시니까. 좀 소름 돋네요. 네. 네. 근데 저도 진짜 너무 잘하신 것 같아요. 네. 네. 그리고 아까 제일 소름 돋았던 그 맞불. 아, 맞불. 예. 네. 6라운드랑 그게. 맞불. 그거 두 장면 나왔습니다. 네. 그게 최고, 최고의 최고 진짜 명장면인 네. 것 같아요. 그래서 올해는 이런 장면들이 더 많이 나와가지고 음, 네. 올해는 무조건 이겨야죠. 네. 무조건 이겨야죠. 네. 아유, 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.